ele prefere ficar no comando de tudo, desde a parte administrativa até o preparo dos lanches. Ele mesmo projetou e desenvolveu sua hamburgueria móvel. Empreender está em seu DNA. Seu Roberto, ou melhor, Chuchu, é o dono desse veículo aí, que tem cara de ônibus, mas que na verdade é uma lanchonete. Seu Roberto, conta pra gente como foi que surgiu essa ideia de ser empreendedor, de ter o seu próprio negócio. A minha ideia era de, assim, eu já trabalhava com ônibus em São Paulo, que eu estava te contando, e aí eu sugeri de vir para Pinda, aí eu falei assim para minha esposa, ah, eu quero mexer com um lanche, que eu já mexi com lanche há muito tempo atrás. Aí, no caso, eu trabalhei com um trailer usado, que eu comprei, restaurei ele, aí a média de, de, de venda começou a cair, aí eu falei, minha esposa, eu vou lançar um trailer dentro do ônibus, a ideia era do ônibus porque eu trabalhava com ônibus em São Paulo. Aí eu sugeri a ideia do ônibus. Em vez de assentos para passageiros, mesas e cadeiras para quem gosta de um bom lanche. No lugar daqueles bancos preferenciais, uma cozinha equipada. É uma novidade, é uma coisa diferente, o pessoal quer umas coisas diferentes. Esse é o jeito criativo de montar um negócio. E para a conversa ficar ainda mais gostosa, troquei minha roupa de repórter pelo uniforme do Tio Tio Lanches e coloquei a mão na massa. Depois do trailer, o senhor comprou aquele ônibus convencional, normal? É, é um convencional. E aí como foi que passou para esse articulado? O outro ônibus só cabia 20 pessoas, esse passou para 40. Então eu tive que aumentar o ônibus para aumentar o tamanho de espaço para o pessoal comer dentro. Seu Roberto é apenas um exemplo de que inovar é possível. Com oito anos no ramo, abriu uma nova lanchonete móvel. Já tem projetos para inaugurar novas filiais e até mesmo lançar franquias do seu negócio. Mas para empreender, é preciso misturar alguns ingredientes. Érica Miguel é consultora do Sebrae há cinco anos e tem dicas preciosas quando o assunto é negócios criativos. A primeira coisa que o empresário né, que está tentando empreender né, em qualquer área de negócio, ele se planejar. Né, porque sem planejamento, assim, a crise que já é complicada fica mais difícil ainda. Então ele precisa se capacitar, conhecer novos mercados, há bastante área de atuação que ele quer empreender. E o empreendedor que ele quer se destacar no mercado, ele precisa ser diferenciado. E como é que ele pode se diferenciar? Usa na criatividade. A Red Hunter Angela Lima também é fera no assunto. Para ela, o segredo é se planejar. Criar é uma coisa, empreender é outra. E quando você usa a sua criatividade para o empreendimento, você tem que ter como base, primeiro, estabelecer um plano de negócios, estudar o quanto que aquela sua ideia é importante para aquele mercado em redor de você e, com o pé no chão, abrir esse negócio. E criatividade? Para a Ângela é bem simples. Nada mais, nada menos que um exercício diário. A criatividade ela pode usar com, com pequenos exercícios diários. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, no sentido de você sentou na cadeira, não gostou daquela cadeira, use a sua criatividade, né? crie uma cadeira nova na sua cabeça que seria melhor do que aquela que você está sentada. Né? Você usou o cobertor, puxou o cobertor para cima, o pé ficou de fora, por que não criar um cobertor com elástico nas pontas? Né? Sempre utilizar a, a criatividade no dia a dia, quando você aprende, a usar esse estímulo de criatividade diário, na hora que você for precisar fazer uma tempestade de ideias para achar solução para os seus problemas, você vai estar com aquilo afiado na sua mente, porque já faz parte de você usar a criatividade. E para me certificar que além de bom empreendedor, Chuchu é também bom hamburgueiro, é claro que vou provar desse lanche. Servido?